எம்ஜிஆர் கணக்கு கேட்டார் என்ன கணக்கு கருணாநிதி வர்சஸ் எம்ஜிஆர் சம்பவங்களை பற்றி அப்பப்போ ஆப்ல படிங்க மறைந்திருந்து பார்க்கும் மருமம் மறைமுகமான தேர்தல் நடக்க போகுது தமிழ்நாட்டுல உள்ளாட்சி தேர்தல் நம்ம சோழ சொல்லி முடிச்சோம் சில மணி நேரங்கள்ல அதுக்கான அவசர சட்டம் தமிழக அரசு ஏற்றிட்டாங்க மேயர் அப்புறம் நகராட்சி பேரூராட்சி தலைவர்களுக்கான போஸ்ட் மறைமுகமாக நடத்த போகிறாங்களாம் அவசரகதியில் இந்த சட்டத்தை ஏற்றுனதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு சதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு தலைவர்கள் வந்துட்டு எதிர்ப்பு குரல் எழுப்பியிருக்காங்க ஆனால் ஆளுங்கட்சி வந்து அப்படிலாம் இல்லை இது வந்துட்டு திமுக அவங்க ஆட்சி காலத்திலேயே பண்ணதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதிமுக தலைவர்கள்லாம் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அதிமுக அதே நீங்கள் சொன்னதே சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் திமுக பண்ணதானே நாங்கள் பண்ணுறோம் இப்போ எங்களுக்கு வேறு அவங்களுக்கு வேறையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அதிமுக தாண்டி அதிமுக கூட்டணி இருக்காங்களே பிஜேபி இதே நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கூட்டணி தான் இருந்தாங்க இல்லையா அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா இந்த மேயர் சீட்லாம் கேட்டிருந்தாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்துட்டு கிடைக்காது போல இருக்குன்னு சொன்ன ஆட்டையை குலைக்கிற ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்க பாஜக அதனால வந்துட்டு இப்படி வந்து பேசுறாங்க பொதுவாகவே நான் சிங்ல தான் அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வாதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் இப்போ சமீப காலங்கள் அந்த அவதாரம் எடுத்ததுனால இந்த விஷயம் வந்து ஒரு சர்வாதிகார போக்கு ஆளுங்கட்சி இப்படி அவசர கதியில் வந்துட்டு சட்டம் ஏற்றுனது வந்துட்டு வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது அன்னைக்கு இருந்த சூழலில் அப்பன்னை அணைய ஏற்றுறாங்களா அதுதான் சொல்லுங்க ஏற்றுறாங்களா அன்னைக்கு இருந்த சூழலில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நிறைய முறைகேடுகள் நடக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழலில் தான் நாங்கள் அப்படி நடத்தினமே ஒழிய அது ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானது இன்னைக்கு வந்து அப்படி வந்து நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க இது என்ன புதுசா இருக்கே அப்படின்னு வந்து யோசிக்க வேண்டி இருக்கு ஆமா ஆனா என்னன்னா அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கிற பாமகவோ இல்ல தேமுதிகவோ இது வரைக்கும் எதுவுமே சொல்லல கப்சிப்னு அமைதியா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஆளுக்கு மூணு மூணு மேயர் சீட் கேட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல நம்ம அவசரமா விட்டு மூணு மேயர் சீட்டு பேச்சு என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது அவங்களோட மைண்ட் வைஸா இருக்கு மக்கள் நீதி மையம் என்ன நினைக்கிறாங்க மக்கள் நீதி மையம் வந்துட்டு கழுவின மீன்ல நலுவுற மீன் மாதிரி இருப்பாங்கல்ல இப்ப வந்துட்டு ஊர் ரெண்டு பட்டுச்சு நமக்கு தான் கொண்டாட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய ஆழம் பாக்குறதுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இது என்னதான் இருந்தாலும் இது தவற இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்படியாவது நம்மளுடைய பலத்தை இதை காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காத்துட்டு இருக்காங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகட்டும் திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தைகள் சிறு திருமாவளவன் ஆகட்டும் தங்களுடைய வன்மையான கண்டனத்தை வந்து திரிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க இதன் மூலமாக குதிரை பேரம் நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஆள்கடத்தல் போன்ற சம்பவங்கள் கூட நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அச்சத்தையும் ரெண்டு பேருமே வந்து கிளப்பி இருக்காங்க இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு எதிர்ப்பு குதிரை பேரம் ஏன் எங்க நடக்குது குதிரை பேரம்னா குதிரை கிடையாதுப்பா ஆட்கள் இப்ப தலைவர் பதவிக்கு அவங்க அதாவது எதிர்கட்சி முகாம்ல இருந்தே ஆள் எடுக்கக்கூடிய வேலைகளை பணம் மூலமா அப்படி இழுப்பாங்க அந்த வாய்ப்பு சொல்ல வேண்டியது குதிரை பேரம் யானை பேரம் அதுதான் அடுத்து ஆள் கடத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க ஓகே ஏன்னா நாம் தமிழர் கட்சி இதற்கு எந்த விதமான எதுவுமே சொல்லல ஆனா என்னன்னா சீமான் வேற எதுக்கு அறிக்கை விட்டு இருக்காப்ல முக்கியமா டி ஆர் பாலு நாடாளுமன்றத்துல பேசினார்ல அந்த சோனியா காந்தி ராகுல் காந்திக்கான அந்த பாதுகாப்பு வாபஸ் வாங்கப்பட்டது புலிகளால் அச்சுறுத்தல் இருக்குன்னு பேசினார்ல அதுதான் வந்து பயங்கரமா கண்டனம் தெரிவிச்சு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்காரு இங்க பாருங்க தமிழ்நாட்டுல பாக்குறப்ப நாங்க தான் புலி விடுதலை புலிகளுக்கு ரொம்ப ஆதரவான பழனிசாமி அவர் தலைமையில் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களோட அந்த வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாக எப்படிலாம் அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றம் டிசம்பர் பதிமூணுக்குள்ள அந்த தேதியை நீங்கள் வந்துட்டு அறிவிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல நடத்தக்கூடிய தேதியை அதுக்காக அந்த துரிதகதியில் இந்த வேலைகள்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ உள்ளாட்சி தேர்தல் சூடு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் தேதி எப்போ வேணாலும் அறிவிக்கப்படலாம் அதுக்காக எல்லாரும் காத்திருக்கோம் ஓகே ஆனால் திமுக அதிமுக உள்ளிட்ட பல கட்சிகளையுமே அந்த விருப்பம் மனு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த விருப்பம் மனுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் அமௌண்ட் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் அதிமுக திமுக கட்சிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயே இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நிக்க போறதுக்காக விருப்பம் மனு வாங்கியிருப்பீங்க அப்ப காசு கட்டியிருப்பீங்கல்ல அப்ப கட்டவங்க இப்ப கட்ட தேவையில்லை இப்ப கட்டியிருந்தீங்க கூட நீங்க திருப்பி காசு வாங்கிக்கோங்க சொல்லி இருக்காங்க அதுக்கு எதுவும் ரசீது கேட்பாங்கல்ல ரசீது கொடுத்தா கூட இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்துதான் பாருங்க கொடுத்த காசு திருப்பி
திமுக உடைய அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி அவர் வந்துட்டு ஊடகங்களுக்கு பேசையில் ஒரு விஷயம் நேற்று வந்து சொல்லியிருந்தாரு என்னென்னா ராமதாஸ் ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு மனசில் வச்சுக்கணும் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை வந்து அபகரிச்சு வச்சிருக்காரு அடுத்தடுத்து நாங்கள் வந்து இந்த பஞ்சம் நிலத்துக்கு செக் வைக்கிறாராமா நாங்கள் வெளியிட வேண்டி வரும் அப்படின்னு வந்து சொன்னோன்னே ராமதாசுக்கு பயங்கர ஒரு கோவம் வந்துருச்சு இந்த ஒன்றரை மாதங்களா இந்த ட்விட்டர்ல இவங்க களமாடுனதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு இந்த ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை வந்து நீங்க நான் முறைகேடனா முறைகேடா வாங்கினேன் அப்படின்னு நிரூபிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த நிலத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு எழுதி வச்சிடுறேன் அதுல வந்து ஒரு ஏக்கர் அப்படி வாங்கணும்னு நீங்க நிரூபிச்சிட்டீங்கன்னா நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து நம்ம சோலையும் பதிவு பண்ணிடுவோம் ஓகே ஏன்னா ராமதாஸ் வந்து உடம்பு செல்லாம இருக்கலாம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எம்சி சம்பத் போன்றவங்களாம் போய் மீட் மீட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க ஆனால் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு செவன் தேர்ட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பஞ்சமி நிலவாரத்துலையும் அப்புறம் தட் மிஸா இதுலையும் இன்னும் அவர் விடாமல் துரத்திக்கிட்டே இருக்கு அவரோட மைண்ட் வைஸ் என்னன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வாங்க எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா தங்கி ஸ்லிப் ஆகும் ஆகாத எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு ஓகே சரி இந்த காதலா காதலா படத்துல வந்துட்டு கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாரும் வந்து அந்த குவாரி தண்ணியில வந்து விழுந்துட்டு ஏன்னா பேர் வர்றாங்கப்பா இன்னும் ஓராயிரம் தடவை சொல்லலாம் இன்னைக்கு பார்த்தா டி ஆர் ஒரு சீனியர் அப்படின்னு வழிபடு 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 நான் தான் ரஜினி கம்பளுக்கு சீனியர் நான் இல்லாம என்று ஜீப்ல ஏறாங்க ஐயோ டி ஆர் இருந்துச்சு இது ஒன்றும் என்னன்னா ஜெயக்குமார் சொல்லியிருக்காப்ல ஆன்மீக அரசியல்லாம் தமிழ்நாட்டில் எடுபடவே எடுபடாது நீங்க வந்து அவங்க ரஜினி கமல் வந்தாங்கன்னா அதிமுக ஒரு ஒரு பாதிப்புமே கிடையாது திமுக தான் பாதிப்பு அவங்க கூட தான் பிரிக்க போறாங்க அப்படின்றாப்ல கால் ஆடுது பதட்டப்படாதீங்க பதட்டப்படாதீங்க ஃபுல்லாக பதட்டப்பட்டுக்கிட்டு வைப்ரேஷன் மூலையே பதட்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காப்ல ஜெயக்குமார் ஏன் தெரியல இதுக்கு நடுவில் நேற்று அவார்டு வாங்கினார்ல நான் ரஜினிகாந்த் அவர் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தேர்தலில் மக்கள் நூறுக்கு நூறு சதவீதம் அற்புதத்தை நிகழ்த்துவார்கள் அதிசயத்தை நிகழ்த்துவார்கள் நிகழ்த்துறத பத்தி பேசலாம் இது எத்தனை வாட்டி இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அது சொல்லியிருக்காரு நான் பிறக்கிறதுக்கு மட்டும் சொல்லியிருக்காப்ல ஆமா இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கு கமல் பத்தி சொன்னோன்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கு சிபி கமலுக்கு வந்து ஆபரேஷன் நாளைக்கு ஓ அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவருடைய அந்த அலுவலகத்துல வந்து படியில வந்துட்டு இருக்கையில விழுந்துட்டாரு விழுகையில அவருக்கு வலது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது அப்போ வந்து இந்த டைட்டானியம் பிளேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அது இவ்வளவு நாட்கள் வந்துட்டு லைட்டாக வலிச்சுட்டே இருந்திருக்கும் போல் தேர்தல் நேரத்தில் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஏதாவது பிரச்சாரம் பண்ணாமல் பண்ண முடியாமல் போயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி போட்டுகிட்டே இருந்தார் இப்போ வந்து டாக்டர்களுடைய அட்வைஸ் படி நாளைக்கு வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் மூலமாக அந்த டைட்டானியம் பிளேட் எடுக்கப்படுறாங்களாம் ஓகே அதுக்கு பே பண்ணி போகணும் நம்ம நல்லபடியாக ஆப்ரேஷன் முடியணும் அப்படின்னு அடுத்த நியூஸ்க்கு போகலாம் ஆனால் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் ரொம்ப ஹார்டாக நடந்துகிட்டு இருக்காங்க நேற்று என்ன நடந்தது நேற்று வந்து நம்ம தமிழகத்தை நெல்லையை சேர்ந்த ஞானதிரவம் எம்பி ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் கூடங்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கழிவுகள் வந்து பேராபத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அணுக்கழிவு அணு ஆய்வு மையமே வந்து இணையம் மூலமாக தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையை வந்து கேள்வியாக வச்சார் அதுக்கு வந்துட்டு ஜிதேந்திரா சிங் அப்படிங்கிற பிரதமர் அலுவலகத்துக்கான இணையமைச்சர் அவர் வந்து பதில் கொடுத்தாரு அப்படிலாம் வாய்ப்பே கிடையாது தகுந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்லாம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மீட்டர் உயரத்தில் தான் அந்த ஆழத்தில் தான் வந்து அந்த அணுக்கழிவுகள்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது மறுசுழற்சி முறையில் வந்துட்டு அது அளிக்கப்படும் மாற்று சக்தியாக மாற்றப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஸோ வந்து பயப்படவே பயப்படாதீங்க அப்படிங்கிற விஷயம் இதை தாண்டி வெங்காயம் வந்து விலை கண்ணாபின் ஏறினதை வந்து நேற்று மிகப்பெரிய ஒரு விவாத அலையே எழுந்துச்சு துபாய் போன்ற நாடுகளில் இருந்து ஒரு லட்சம் டன் வரைக்கும் இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு இதுதான் வந்துட்டு எதிர்கட்சியினர் மிகப்பெரிய ஒரு அமளி மொழியெல்லாம் பண்ணாங்க பாருங்க எவ்வளவு மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆளும் தரப்பில் இருந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து தொடர்ந்து பதிவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்னன்னா இந்த காரி பருவத்தில் நாற்பது சதவீதம் இறக்குமதி அதாவது இங்கே உற்பத்தியே வந்துட்டு குறைஞ்சு போயிருச்சு ஏன்னா கடும் மழை வெள்ளம்லாம் இருந்ததுனால தான் இந்த மாதிரியான சூழல் உருவாயிடுச்சு ஸோ அதையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் அப்படின்னு பேசி சமாளிச்சிருக்காங்க என்னன்னா இருக்கிற லேண்ட் எல்லாத்தையுமே ஃபிளாட்டு ரோடெல்லாம் போட்டுட்டா எங்கே தான் போவாங்க பசிச்சா சோறு தான் திங்க முடியும் லேண்டு இல்லை பில்டிங் இல்லாமல் சாப்பிட முடியும் நம்ம மண் இல்லாமல் சாப்பிட முடியும் சரி சிபி இந்த ஃபேஸ்புக்கையும் ஆதாரையும் வந்து ஒன்றிணைக்க போறோம் அப்படின்லாம் வந்துட்டு ரூமர் போயிட்டு இருக்காரு ரூமர்னே சொல்லிட்டாப்புல 
ஐந்து நிறுவனங்கள் நம்ம வந்து அன்னைக்கு வந்து சோழ சொன்னோம் ரெண்டு நிறுவனங்கள் தான் வந்து பங்கு ஆமா இப்ப வந்து சில நிறுவனங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அசாமின் நுமலிகரா சுத்திகரிப்பு நிலையம் கார்கோ மூவர் கண்டெய்னர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சிப்பிங் கம்பெனி சிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடுதலா ஒரு மூன்று நிறுவனங்களை சேர்த்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தா இந்த நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களோட பங்குகளை வாங்கிட்டா மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் வந்துட்டு அந்த உள்நாட்டு உற்பத்தியோடைய அந்த விகிதம் வந்துட்டு கூடும் இனிமேல் வந்துட்டு நம்மளுடைய வளர்ச்சி பாதையில் நம்ம முன்னேறி செல்வோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்ப்போம் இன்னும் என்ன எத்தனை பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பங்குகளை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத எல்லாம் விற்பனைக்கு போட்டால் ஒன்றும் சரியாயிடும் ஆனால் மகாராஷ்டிராவில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த பூனை பேரம் இப்போ ஒட்டக நடந்துகிட்டு இருக்கு போல இருக்குது ஆல்ட் இடத்துல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் போல இருக்கேங்க மகாராஷ்டிராவில் ஆமாம் என்னென்னா அது குதிரை பேரம்ப்பா குதிரை பேரம்னா என்னென்னா அந்த ஆள்கடத்தல் விஷயங்கள் அண்டர் கிரவுண்ட் டீலிங் அதாவது எதிர்கட்சிகள்கிட்டே போய் பணம் கொடுத்து பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய கூவத்தூர் மாதிரியே அங்கேயும் வந்துட்டு ஜெய்ப்பூரில் ரிசார்ட்டு டெல்லியில் ரிசார்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கூத்தூர் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது அங்கே தான் புக் பண்ணிட்டு பல பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இதில் என்னென்னா இந்த பாம்புக்கு வாழையும் மீனுக்கு தலையும் சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி ஒரு விஷயத்தை தான் சிவசேனா ஆரம்பத்துலேருந்தே தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கு அவங்க அந்த அதிகார பகிர்வு ரெண்டரை ஆண்டுகள் முதல்வர் நாற்காலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த டீலிங்க்கு யார் ஒத்து வரீங்களோ அவங்க கூட கூட்டணி நாங்கள் தான் வந்து எப்படியாவது முதல்வர் நாற்காலியில் உட்காரணும் மேகூட்டம் இது வந்து பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமா போயிட்டு இருக்கு இதை தான் பிரித்திவிராஜ் சவான் அவர் தான் வந்து இப்போ வந்து இந்த நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய மீட்டிங்கை ஒருங்கிணைச்சிருக்காராம் ஒட்டுமொத்த இதுவுமே வந்து பார்த்தா இப்போ சால்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு விரைவில் நாங்கள் ஆட்சியை அமைப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சரி மேக கூட்டங்கள்லாம் பிச்சுக்குன்னு சொன்னீங்களே ஒரு மலை புழிஞ்சிட்டு மேகமே காணாம போயிருமே அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க வாயை பொத்திக்கிட்டு போவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத பற்றி ஒன்றே ஒன்று தான் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது இது எல்லாமே வந்து பூனை பேரமோ இல்லை வந்து நீங்கள் இதை எப்படினா குதிரை பேரமோ கிடையாது நரி பேரம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நரி தந்திரம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லா அரசியல்லையுமே உடன் பிறப்பு ஸ்டாலின் பார்த்து சொல்றாங்க கீழே கல்லு கிடக்கு பார்த்து பத்திரமா வாங்க அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்டாலின் சொல்றாரு ஏன்டா ஏன் ஜாக்கிரதையாவனு சொல்லு அதை என்ன பத்திரம்னு அதை வேற ஞாபகப்படுத்துற அப்படிங்க பத்திரம் நாளை மூல பத்திரம் பல கண்ட்ரீஸ் ஏறாப்ல ஆடி தங்கலாஸ் இருப்போம் அவருக்கு அவர் வேற ஃப்ளோல பூனை வரும் முன்னே யானை வரும் பின்னே சொல்லுவாங்க பெரிய பிரச்சனை ஆமா நீ ஏன் பூனையே விடவே மாட்டேங்கிற இந்த சோஃபுல சும்மா தான் சரி ஓகே அடுத்து போவோம் திமுக பணக்காரர்களுக்கு ஆன கட்சி அதிமுக ஏழைகளின் கட்சி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நேற்று இன்று வந்து வசதி வாய்ப்பில்லாத வயதானவர்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் சீட் வழங்க முடியாது அப்படின்னு அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி சொல்லியிருக்காரு இதுதான் இந்த ஏழைகளின் கட்சியா ஜெயக்குமார் அண்ணே அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கு சிக்கல் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக தனித்து போட்டியிட தயார் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி இது மட்டும் உங்க டாடிக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் அப்புறம் கூட்டணிங்கிற குடும்பத்தை விட்டு தள்ளி வச்சிருவாரு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் நடத்துவதற்கான அவசர சட்டம் சரத்குமார் ஆதரவு செய்தி யோ நாட்டாம என்னையா எப்ப பாரு யாரும் கேட்காம இல்ல நீயா போய் மொத ஆளா போய் ஆதரக்கிறவன்லாம் குடுக்குற அவருக்கு மேயர் சீட்டு கேட்டுட்டு இருக்காப்ல அவரு வேற ஓ அவரும் அவர் பங்குக்கா ஆமா ஆமா யாருக்கு நாம விருது கொடுக்க போறோம் சிபி விருது யாருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடந்துட்டு இருக்குல்ல டெல்லியில அவங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்கு இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள்ல அங்க இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் கிட்டத்தட்ட மூன்று புள்ளி ஒன்னு நாலு கோடி வழக்குகள் வந்து நிலுவையில் இருக்கா இது வந்து கோடி ஆமா மூணு கோடி பே அப்படிங்கிற மாதிரி தாமதமாக அளிக்கப்படக்கூடிய நீதியுமே வந்து அநீதி தான் அப்படிங்கிறது ஒரு வாசகம் ஸோ இதெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளணும் மத்திய அரசு ஏன்னா மக்களுடைய வரி பணம் தான் அதனால நிறைய விரயமாகுது இதை பதிவு பண்ணிட்டு இங்க நம்ம உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு வருவோம் நீதிமன்றங்கள் தன்னாட்சி அமைப்பு தானே மத்திய அரசு பொறுப்பு இருக்க முடியும் ஏன்னா அந்த வழக்குகள்லாம் வந்துட்டு சும்மாவா நடத்த போறது ஏன்னா சட்டத்துறை இருக்கு காவல்துறை இருக்கு எல்லாம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர்லிங்க் ஆனது தானே நான் அந்த மாதிரி வர்றேன் உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுகவும் திமுகவும் இன்று ஒரே குட்டையில ஊர்னா மட்டைகளா தான் இருக்காங்க கள்ள கபடதாரிகளா தான் இருக்காங்க தேர்தலை மையமா வச்சு அவங்க பண்ணக்கூடிய
ஏற்புடையதா இல்லை அந்த குதிரை பரமாரையான விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லிக்குவோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணக்கூடிய இந்த அரசியல் வந்துட்டு தரம் தாழ்ந்து போகிறதுனால போங்கையா நீங்களும் உங்கள் அரசியலும் அப்படின்னு சொல்லி திட்டி அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவே அவார்டு போங்கையா கொடுத்துட வேண்டியதான் எத்தனை டைம் தான் கொடுக்குதுன்னு தெரியல சொல்ல போனால் இவங்களை பேசி பேசி நமக்கு மென்டல் டயர்டே ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அவ்வளோ தூரம் அட்டலையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாட்டில் ரெண்டு கட்சிகளையும் சேர்ந்து ஓகே ஷோ முடிச்சிக்கலாம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அந்த பெல் பட்டன் அமைக்கி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி தொடர்ந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸுகளை மறக்காமல் அனுப்பி வைங்க ஓகே ஒரு ஸ்டெப்பை போட்டு முடிங்க தான் தெகிறது 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 தோ தலைதானே அழகு அவங்களோட ஜெயக்குமார் வேற கீழே பேச மட்டும் ஆடிக்கிட்டே இருக்கு அவருக்கு கால சொல்றேன் கால தான் சொல்றேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இவர் இருக்காரு ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் தான் வதந்தி அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு ரவிசங்கர் பிரசாத் தத்துவசுரையால தாக முடியாது கவலை ஆயிடுச்சு கருணாநிதி சம்பவங்களை பற்றி அப்பப்போ ஆப்ல படிங்க